تاج محل کتنی عالی شان عمارت آئیے ہم آپ کو اس میں رہنے والوں کی داستان سنا بچی بالکل بے سہارا ہے بیچاری 
खैर हम उसे अंदर लेकर आते हैं आ बेटा डरो नहीं बेटा आज से ये भी तुम्हारा घर है अपनी बहन से मिलो इसका नाम है सुशीला रानी मगर प्यार से हम इसे रानी कहते हैं सारे घर पर इसी का राज नमस्ते और इसका नाम कुंदन है ये रानी से छोटा है मगर गाय की तरह भी जुबान और इसका नाम है राज बड़ा शोक है बड़ा शरीर नमस्ते जी नमस्ते रानी इन राज रात तुम्हारे कमरे में सोएगी हमारे कमरे में वो क्यों इसलिए कि तुम्हारा कमरा हमारे कमरे के साथ है और हम रात को इंदिरा की देखभाल करना चाहते हैं और हम कहाँ सोएंगे इतने बड़े घर में जगह की कोई कमी नहीं बेटा साथ ले जाकर कमरा दिखा दो ये हमसे ना होगा डैडी रानी ये हमारा हुक्म है इसे हमारे कमरे में भेजो डैडी हम दोनों भाई कही रानी ये उसी कमरे में सोएगी चलो जाओ बेटा आराम करो जाओ सहम गई है बेचारी डर गई है बेचारी मटक मटक कर क्या चल रही हो कदम उठा सिर्फ आज की रात तुम्हें इस कमरे में सोने की इजाजत दी जाती है मगर पलंग पर नहीं जमीन पर समझी एक बात और बत्ती रात भर नहीं चलेगी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग बेटा अब तुम रात के साथ खेलो और मैं चलकर नाश्ता तैयार करूं बड़ी अच्छी बेटिया <laughs> फूल शुक्रिया रात को डर तो नहीं लगा था जी नहीं गुड नींद आई थी जी हाँ गुड तुम्हारा नाम इंदिरा है या इंदिरा देवी इंदिरा गुड बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा नमस्ते नमस्ते डैडी ने कहा था हम दोनों भाई तुम्हारा दिल बहलाया करें सो ये किताब लाया हूँ इसको पढ़ने से तुम्हारा दिल बहलेगा आप दोनों बहुत अच्छे हैं मगर मुझे पढ़ना नहीं आता हम सिखाएंगे पियानो बजाना जानती हो थोड़ा थोड़ा गुड आओ तबीयत ठीक नहीं अब बरसात में सैर करने को चले गए आप ठीक है शंभू जाकर बुला रहा हो बेटा नाराज होने की क्या बात है
तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो बेटा हमारी रानी बिटिया को भी सिखाना पड़ेगा जी नहीं हमें नहीं सीखना पियानो रानी बहन को तो गुस्से के सवार कुछ भी नहीं सीखना राज तुम बड़े बदतमीज हो रानी तुम बड़ी बदमिजाज हो हमारे गुस्सा अरे ये क्या हुआ है तुम लोग जंगली कहीं का रानी वापस आओ रानी रानी हम देख रहे हैं कि तुम्हारा मिजाज दिन ब दिन चिड़चड़ा होता जाता है अगर तुमने इसी तरह अबरूर और हटधर्मी से काम लिया तो ये हंसता खेलता हुआ घर एक दिन तबाह हो बर्बाद हो जाएगा आप हमें कहते हैं मगर उस बदतमीज को नहीं डांटते जो एक गैर लड़की के सामने हमारा मजाक उड़ा रहा था इंदिरा इस घर में कदम रखने के बाद गैर लड़की नहीं रही खबरदार जो तुमने उसे गैर समझा वो गैर नहीं था और क्या है इस घर में कदम रखते उसने हमारा कमरा छीना हमारे भाई छीने हमारी खुशियाँ छीनी वो गैर है गैर है गैर है खामोश बेहदा हमारे लाड प्यार का यह नतीजा ये ना दूर हो जाने ये तमाचा इस खानदान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ बीमार बाप का कमजोर दिल अपनी लाडली बेटी पर हाथ उठाकर बहुत घाटे में रहा डॉक्टरों का इलाज राज और कुंदन के आंसू यतीम इंदिरा की प्रार्थना गरज के हर कोशिश की गई मगर जिद्दी लड़की टस से मस न हुई और अपनी बेइज्जती का शोक मनाए बैठी की बैठी रह गई यहां तक कि नेकी का फरिश्ता देखते ही देखते मौत की गहरी नींद सो गया चिता की आग ठंडी भी न होने पाई थी कि फिर तूफान उठा और यही बिजली एक बार फिर कड़कने के लिए बेताब हुई चली जा, दूर हो जा डैन। अब तो इस घर में नहीं रह सकती अब तो इस घर में नहीं रह सकती रुक जाओ दीदी रुक जाओ नहीं अब हमें कोई नहीं रोक सकता नागर में हमारे बाप को डसा है हम को जल्दी छोड़ेंगे मगर हम इसकी हिफाजत करेंगे हम इसे बचाएंगे तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकती हट जा बदतमीज हेलो हेलो ये बहन भाइयों में कैसी फूट पड़ गई तो बेटा ये मासूम बच्ची बिल्कुल बेकसूर है स्वर्गवासी पिता के आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है बेटा सरकार ने इस बदनसीब को दुनिया की ठोकरों से बचाने के लिए इस घर में पनाह दी थी मरने वाले की आत्मा को तकलीफ होगी बेटा शांति से काम लो शांति से आओ चलो एक मोजा काला और दूसरा सफेद और ये जोड़ा भी वैसे ही बनाने वाला बेवकूफ मालूम होता है बनाने वाला नहीं पहनने वाला बेवकूफ है सफेद जोड़ा मेरा है और काला तुम्हारा ऐसा ठीक 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 जूते तैयार है अरे लाओ दादा लाओ हमें बहुत जल्दी है जल्दी है क्यों जल्दी है कहा की तैयारी है खाना नहीं खाओगे खाना वापस आकर खाएंगे आज हमारे कॉलेज में नाटक होने वाला है नाटक हाँ हाँ नाटक हम लोग जरा देर से आएंगे तुम जागते रहना जरा देखो तो इंदिरा तैयार हुई या नहीं इंदिरा गरीब तो कब से तैयार है मगर आप तैयार नहीं आठ बज गए हैं जल्दी कीजिए हो रही है जल्दी इसी जल्दी में तस्मे का बूट टूट गया क्या मुसीबत है अच्छा तो आप बूट पहनिए मैं दीदी से इजाजत लेकर आती हूँ दीदी के पास न जाना वरना नाटक का पर्द आज नहीं उठेगा लेकिन 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 कुछ नहीं मैं सब ठीक कर लूंगा दादा ये कपड़े वपड़े उठा के जरा कश्मीर आपको कुंदन भैया जरा जल्दी करो ना वो सब कहाँ है खाना नहीं खाएंगे कॉलेज गए हैं वापस आकर खाएंगे कॉलेज रात के वक्त आज उनके कॉलेज का नाटक हो रहा है नाटक <laughs>
शहजादी भी भरी सभा में नाच गा कर आई है यस दीदी देखने वाले दंग रह गए थे पर्दा उठता था फिर गिरता था फिर उठता था फिर गिरता था फिर उठता था फिर गिरता था दरअसल वो एक चैरिटी शो था दीदी हमने सोचा तुम्हें इस नेक काम में कोई एतराज ना होगा <laughs> तुमने गलत सोचा था इस बेवकूफ लड़की ने हमारी आबरू और इस घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला है कल से इसका कॉलेज जाना बंद ठीक है मैं और कुंदन भैया तो आज ही कॉलेज को गुड बाय करे आए हैं शराब चलो अपने कमरे में चलो हम दोनों तो बच गए मगर गरीब इंदिरा के खैर नहीं ये बात है तो फिर बगदाद का चोर अपनी शहजादी की इमदाद को रवाना होता है शरीफों के घर में रहती हो तो शरीफों के चलन भी सीखो भूल हो गई दीदी माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए बदतमीज इंदिरा बगदाद का चोर दरवाजा खोलो 
हाथ पैर तो सलामत है जी गर्दन बर्तन तो नहीं टूटी नहीं दो चार तमाचे तो जरूर पड़े होंगे जी नहीं बाल बाल बच गए बच गई थैंक यू भगवान थैंक यू क्या देख रहे हैं बगदाद का चांद हिंदुस्तान में चमकता हुआ देख रहा हूं बगदाद में कोई दूसरा चांद होता है क्या कैसा होता है वो चांद बिल्कुल तुम्हारे जैसे फर्क सिर्फ इतना है उसमें दाग और तुम बेदाग बनाना भी कोई आपसे सीखे शर्माना भी कोई तुमसे सीखे अब जाइए ना दीदी जाग रही है इस दीदी की बच्ची को सुलाने के लिए मुझे कोई खास किस्म की गोलियां नानी खरीत बड़ी देर लगाई तुमने कुछ मत पूछो भैया क्या बताऊं बड़े मौके से पहुंचा देखा तो रानी का एक हाथ इंदिरा की गर्दन पर था और दूसरे हाथ में डंडा डंडा जी डंडा छीन कर चार टुकड़े कर दिए मैंने रानी ने पूछा तुम कौन मैंने कहा बगदाद का चोर रानी को गुस्सा आया मुझे गुस्से का बाप आया उठाया और बाथरूम में बंद कर दिया ये रही चाबियां लो तके के नीचे रख लो सुबह देख ही जाएगा तुम लोग अभी तक जाग रहे हो <laughs> नींद नहीं आती दीदी ये रही गोली वो रहा गिलास उठाओ काये एक गोली है नींद की गोली नींद की तुम्हारी बकवास को बंद करने के लिए इसकी सख्त जरूरत है उठाओ जाओ खाओ बदतमीज सर पर उठा रखा है बंदा आज से पायलट ऑफिसर बन गया है दीदी ये रहा जहाज बैठिए सैर करा लाऊ सर फिर गया है तुम्हारा पागल हो गए तुम कुछ करो तब भी मुसीबत ना करो तब भी मुसीबत सच कहता हूँ दीदी मैं पायलट ऑफिसर बन गया हूँ ये देखो मेरी वर्दी ये देखो मेरी टोपी यू करते हैं सलाम कल है संडे परसों मंडे 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 मुझे ड्यूटी पर जाना है जल्दी तैयार हो गए अरे भाई अभी तो नौ भी नहीं बजे फोटो उतरवानी है क्या समझे पायलट ऑफिसर कुछ तुम्हारे तरह बेकार नहीं बाय बाय वर्दी तो पहन ली और जच भी रहे हो मगर जरा भेजे का इलाज भी करा ली अफसर को अफसर बनकर रहना चाहिए दरअसल ये वर्दी तुम्हारे जिसम पर होनी चाहिए थी दीदी फिर वही बता सुला की झंडी सुला की झंडी आज तो कुछ ना कहो दीदी ड्यूटी का पहला दिन है आशीर्वाद दो जीते रहो थैंक यू 
टाटा बदतमीज Beautiful, wonderful, excellent. <laughs> Shukriya. इस लिबास में तो आप बड़े शानदार नजर आते हैं. Pilot officer, कोई मजाक नहीं. मगर एक कसर है. जी. कसर? ठहरे. <laughs> कितनी अच्छी खुशबू है मालूम हो तो तुम्हारी जुल्फों की महक इस फूल में सिमट आई है ड्यूटी पर जाइए देर हो रही है ड्यूटी गई चूल्हे में अब ये रेलगाड़ी आगे नहीं चल सकती मैं चला देती हूँ अरे बाप रे इंदिरा क्या हो रहा था कुछ नहीं दीदी कुछ भी तो नहीं हम देख रहे हैं कि तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बदतमीजी हाँ हाँ बदतमीजी ये हार उस दिन तुम्हें तजोरी में रखने के लिए दिया था और तुमने इसे तोड़ डाला हार आपका हार मैंने तो नहीं तोड़ा दीदी झूठ बोलती है शायद आपको याद नहीं रहा ये हार उस दिन आपके बालों में उलझ टूटा था खैर इसे हीरा चंद जौहरी की दुकान पर ले जाओ और अपने सामने ठीक करा कर लाओ जी बहुत अच्छा कहा जा रही दीदी का हार बनवा दीदी भी कमाल करती है बरसात में भीगने के लिए भेज दिया है तुम्हें देखो तो सही तमाम कपड़े गीले हो गए घर से निकली थी तो धूप थी रास्ते में बरसात आ गई अब फिर धूप है मैं क्या करूं? ये सावन का महीना है खड़ी में धूप खड़ी में बरसात बीमार हो जाओगी तो मुसीबत आ जाएगी चलो चलो गाड़ी में बैठो क्या देख रहे हैं चांद से मुखड़े पर पानी के कतरे फिर बड़े अच्छे लगते कोई देख लेगा तो क्या कहेगा जल मरेगा बड़े वो हैं आप कुछ भी हूं मगर हूं बड़ा खुश नसीब किस्मत से ये सुनहरा मौका हाथ आया इंदिरा बरसात थम गई है फिर उमंगों की दुनिया में तूफान उठ रहा है चलो तुम्हें सैर करा रहा जी नहीं मुझे दीदी का हार बनवाना है जब तक हार बनाने वाला हार बनाएगा राजेंद्रा को सैर कराएगा मंजूर ओपी Tararii, 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 tararii
ये सावन तुम और हम तारम 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 पम तारम पम तारम पम कर बाहर आ गए देखो वो कलियों को आई हंसी बादल की छाया में नाचे खुशी तू है तो फिर क्या है गम सावन ही सावन जहाँ हम तुम हो रिम झिम का एक साज हो बस तेरी और मेरी आवाज हो गाये मिल मिल के हर दम तारम तारम पम तारम पम तारम पम तारी को तो तमाम रंग भर दिए हैं मैंने मगर वो रंग कहां से लाऊं जिनसे कुदरत ने तेरे हसीन चेहरे को बनाया है ओ, मैं तो डर गई डर गई मुझे देखकर क्यों इंदिरा तुम्हें मुझसे डर क्यों लगा जी नहीं आपसे नहीं मुझे दीदी का धोखा हुआ था मैं जानता हूँ ये खिलता हुआ फूल इस घर की चार दीवारी में दीदी के डर से कुमलाया हुआ सा रहता है मगर अब ये डर तुम्हें दिल से निकाल देना चाहिए जी तुम बरसात में भीगी हुई कहाँ से आई हो दीदी का हार बनवाने गई थी अगर ये हार तुम्हारे गले में डाल दिया जाए तो जी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती ठीक कहती हो तुम वो आबदार मोती हो जिसके सामने इन झूठे मोतियों की कोई हकीकत नहीं कॉलेज का जमाना भी क्या जमाना था अब तो ऐसा मालूम होता है जैसे रानी बहन ने हमारे पर कतर डाली आओ बैठकर बचपन के जमाने की याद ताजा करें आप लोगों ने मुझे सहारा दिया पढ़ना लिखना सिखाया दुनिया भर के सुख दिए आप सब की मेहरबानी से मैं ये भी भूल गई कि मैं यतीम हूं इस शानदार हवेली में मैं अपनी नींद सोती हूं और अपनी नींद जागती हूं हम चार घंटे से इंतजार कर रहे हैं और महारानी साहबा यहां विराजमान है हार तैयार है दीदी बरसात में भीग कर आई है बिचारी का शुक्रिया अदा करो और इस बात का भी शुक्रिया अदा करें कि कम वक्त ने गीले कपड़ों से कीमती सोफा खराब कर दिया है दीदी आप तो बात बात पर बिगड़ जाती हैं अब मैं बड़ी हो गई हूँ कुछ तो ख्याल कीजिए ख्याल ना किया होता तो आज दरबदर की ठोकरें खा रही होती जाओ कपड़े बदलो जाकर न जाने तुम्हें इस गरीब का दिल तोड़ने में क्या मजा आता है खामोश गुस्ता 
گھر کے معاملات میں تمہارا دخل دینا ہمیں پسند نہیں آج میں کتنا ہیپی ہوں آج میں کتنا خوش ہوں پھر وہی دوستوں کا جرم ہو پھر وہی ہجوم مگر مگر ایک شریف آدمی کو غائب پاتا ہوں کندن بھیا رانی بہن راج کیوں نہیں آیا راج کو تو آج کل ہوائی جہاز چلانے کا شوق سوار ہے پائلٹ آفیسر بننا چاہتا ہے تمہارا دوست ڈیوٹی پر گیا ہے ڈیوٹی آج ہم پورے دس سال کے بعد ولایت سے آئے ہیں اور اسے ڈیوٹی سوجی ہے ابھی کرتا ہوں ٹیلی فون Hello? Hello, darling. How are you? What's the voice of your mother? But you want to see who you want? I want you. Me? I can ask your name. Hey, the name of the child. You're the big man. Let me talk to you, mister. I'll tell you the police. And I'll explain to you the story. I'll tell you the story of Shri Madhi. I'll tell you the story of the telephone. I'll tell you the story of the telephone. شریف مطی جی کو تو بعد میں سمجھاؤں گا پہلے تم سے پوچھتا ہوں ہم دس سال کے بعد بلائس سے آئے ہیں اور تم ہمیں ملنے تک نہیں آئے پڑے چنچ پوک لی ہیں آپ اچھا جی تو یہ عورت کے روپ میں شریف مطی رمیش بابو بول رہی ہے اما تم بلائی بیریسٹر بننے گئے تھے یا مزاک چھوڑ آج تمہارے یہاں انتظار ہو رہا ہے بیریسٹر صاحب بندہ چار بجے تک ضرور پہنچ جائے گا کندن اور رانی بہن بھی یہی موجود ہیں چائے ساتھ مل کر پیئے گے سمجھے بہت اچھا بیریسٹر صاحب سن لیا ہے بائی بائی کندن اور رانی وہاں بھی راج مان ہے اور اندرہ گھر میں اکیلی ہے راج بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کو چائے پی کر جانا ہوگا میں جھوٹ نہیں بولتا سر یہاں سے درد اٹھتا ہے اور اس طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا سر تم گھر جانا چاہتے ہو جو لاب لے کر سو جاؤں گا کل تک اچھا ہو جاؤں گا تم جا سکتے ہو تینکیو سر تینکیو تینکیو سوری سر کوئی نغمہ سنا جاؤ کوئی نغمہ 
سنا جاؤ یہ موسم اور یہ تنہائی جب تو آپ ضرور تھک گئے ہوں گے لائیے پاؤں دبا دوں جی نہیں نازک کلائیوں میں موچ آگی تو ڈاکٹر بلوانا پڑے گا آپ مجھے نازک سمجھتے ہیں جی نہیں میں تو آپ کو رستم ہند سمجھتا ہوں دراصل یہ فولات کی انگلیاں میری نرم نرم پنڈلیوں میں گڑ جائیں گی میں بہت نازک ہوں کیا کہنے آپ کی نزاکت کے معلوم ہوتا ہے کام پر جی نہیں لگتا جی لگے کیسے دل میں تو آنکھوں میں تو سانسوں میں تو محبت ہو تو ایسی ہو مگر یہ چہرے پر سیاہی کے داگ کیسے اس لیے کہ میرے چاند سے مکلے کو کسی پھل جھڑی کی نظر نہ لگ جائے لائیے میں اس کاجل کو سمیٹ کر اپنی آنکھوں میں لگا لوں میں لگائے دیتا ہوں راج بابو تو لات صاحب ہیں نہ آئے تھے نہ آئیں گے چھے بچ چکے ہیں چائے پلوائیے بھائی صاحب تم سے دور رہ کر میرا دل تھڑکنے لگ جاتا ہے بس یہی چیز چاہتا ہے کہ صبح و شام میں اپنی دیوی کے سامنے بیٹھا پوجا کرتا رہا دن چڑھے رات ہو جائے پھر دن چڑھے پھر رات ہو جائے پریم کا دیوتا مستی میں آ کر آپ کی آنکھوں میں ناشنے لگا ہے میں اس متوالے کو چھہلا بنا کتنا سندر بن گیا ہے میرا چھہلا شیشہ دکھاؤں شیشے کی ضرورت ہے میں اپنا اکس اس تمکتے ہو چہرے میں دیکھ رہا ہوں ہٹی لو ہٹ گیا اندرہ اندرہ اگر تم ہاتھ کے لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتا سکتی تو مجھے اتنا بتا دو کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے ایک کم لیا ہوا پھول نہیں ایک چمکتا ہوا چاند وہ چاند جس کی موضوع چاند نے میری زندگی کی شما بن گئی ہے اگر میں شما ہوں تو آپ کون پروانا یہ شما کا دیوانا دیتی مر گئے تو صاحب بہادر یہاں براجمان ہے پیٹ میں درد ہے دیدی کچھ نہ پوچھو 
अमृत धारा खाने चला आया था अमृत धारा खाने चला आया था पागलों की तरह सूरत बना रखी है जाओ कपड़े बदलो जाकर अच्छा मगर पेट ओ, 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 यहां आओ जी इधर आओ ये गुंडों का फैशन कहां से सीखा बदतमीज जाओ ख्याल में डूबी जा रही हो ना बाल समारे हैं ना अच्छे कपड़े पहने हैं अजीब फुलिया बना रखा है आज जी यू ही जरा तुम इस घर की लाज हो इंदिरा तुम्हें हमेशा बंद संवर कर रहना चाहिए अगर नए कपड़ों की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं कैसे बताऊ तुम्हारे लिए कुछ करते हुए मुझे कितनी खुशी हासिल होती है रमेश बाबू आओ बेटा आओ आओ अच्छे तो हो हाँ दादा <laughs> कहा है वो नाथ साहब वो झूठों का सरदार हम इंतजार करते करते बुढ़े हो गए और वो हमें मिलने तक नहीं आया है? ये कौन चश्मा लगा कर देखिए इंदिरा मालूम होती है जी नमस्ते भाई कमाल है इतनी बड़ी हो गई आपको कुछ एतराज इतराज नहीं तारीफ कर रहा हूं जनाब किसकी तारीफ हो रही है बैरिस्टर साहब ओहो सूट तो बहुत बढ़िया पहन रखा है हा? जी हाँ ये पैरिस का सिला हुआ है पैरिस का सिला हुआ ओहो भाई वाह अलग रहो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता मालूम होता पैरिस से नखरे भी सीख कर आयो हाँ गले लग जाए तुम बड़े चिंच पोखली हो मान भी जाओ <laughs> ये क्या बदतमीजी है राज <laughs> कुछ नहीं दीदी परसों के बाद मिले हैं ना दीदी ये मिल गया तो समझ लो मुझे दुनिया मिल गई क्यों दोस्त हाँ दोस्त बेचारा मुझे मिलने के लिए तड़प रहा था दीदी इसे कहते हैं मोहब्बत क्यों दोस्त हाँ दोस्त <laughs> तुम्हारी जुदाई में इस दिल पर क्या क्या गुजरी है वो बाद में बताऊंगा पहले ये बताओ कि पार्टी कब होगी कल कल और इसी की दावत देने आया हूं मगर आप सबको आना पड़ेगा इंदिरा देवी भूलिएगा नहीं जी मैं नो no ऑब्जेक्शन कोई हीला बहाना नहीं चलेगा दीदी इन्हें जरूर साथ लाना पड़ेगा बहुत अच्छा जरूर आई मैं अंदर आ सकता हूँ आ सकते हो कुछ कहना चाहते हो <laughs> वही पुरानी बात कहना चाहता हूँ बेटा लड़कियाँ पराया धन होती हैं। <laughs> कुछ अपनी शादी के बारे में सोचा होता इसका जवाब तो हम इससे पहले भी तुम्हें दे चुके हैं मगर आज फैसला सुनना चाहता हूँ स्वर्गवासी मालिक के सामने मैंने इस बात का बिला उठाया था और मरने से पहले मैं इस फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हम अपना बुरा भला खुद समझ सकते हैं <laughs> तो फिर शादी से इनकार क्यों बेटा आखिर कुमारी कब तक बैठी रहोगी जब तक तुम्हारी समाज का कानून न बदल जाए समाज के कानून को बदलना तो अनहोनी बात है बेटा तो समझ लो कि हमारी शादी का मामला भी अनहोनी बात है इस नफरत का सबब पूछ सकता हूँ नफरत इसलिए है कि इस देश के मर्द औरत को अपना गुलाम समझते हैं 
और हमें शोहर की गुलामी मंजूर नहीं <laughs> ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा जिसे तुम गुलामी कहती हो समाज उसे पतिव्रत धर्म कहता है जो स्त्री अपने पति के चरणों में अपना जीवन बलिदान कर दे समाज उसे देवी के नाम से पुकारता है बेटा हमें देवी बनने का शौक नहीं तुम जा सकते हो <laughs> बहुत बेहतर है मगर एक बार फिर सोच लेना एक बार फिर पायलट ऑफिसर साहब आजकल फौज में भर्ती हो गए हैं जी नहीं मैंने तो सरकार को मस्का लगाया यानी कि यानी कि खुशामत की है खुशामत किस लिए इसलिए कि आज रमेश के घर पार्टी है और बंदे के पेट में फिर से दर्द उठने वाला है फिर दर्द उठने वाला है समझे तुम आज पार्टी में नहीं जा सकती दीदी दीदी दी, गर्म दिमाग को ठंडा रखने की अक्सर दवा धूप हो या बरसात दिन हो या रात बूढ़ा हो या जवान अकलमंद हो या नादान ये नुस्खा जादू का असर रखता है दीदी दीदी वो नुस्खा मिल गया जिसकी मुझे परसों से तलाश थी सुनो सुनो रोगन कद्दू तीन तोला रोगन बादाम तीन तोला रोगन बैंगन तीन तोला रोगन करेला तीन तोला इन सबको मिलाकर मालिश की जाए तो दिमाग बर्फ की तरह ठंडा रहता है तुम्हारा दिमाग ठंडा करने के लिए हमारे पास दूसरा इलाज भी है ड्यूटी पर जाओ आज संडे है संडे नहीं मंडे है मंडे ओ, फिर तो मुझे भागना चाहिए ठहरो आज रमेश की घर पार्टी है मुझे याद है टाटा बाय बाय बदतमीज राज और इंदिरा की बढ़ती हुई मोहब्बत को रोकने के लिए हमें आज की पार्टी से फायदा उठाना चाहिए रमेश एक फैशन परस्त लड़का है हो सकता है कि इंदिरा का बनाव सिंगार उस पर जादू का असर कर जाए अगर ये चाल कामयाब रही तो हमारा भाई इस नीच लड़की के जाल से छूट सकता है इंदिरा चार बजे हमें रमेश के घर जाना है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो मैं पार्टी में न जाऊंगी दीदी मुझे शर्म आती है शर्म मत भूलो कि हमने रमेश से वादा किया था लो ये साड़ी और ये जेवर आज की पार्टी में तुम्हें बन संवर कर जाना होगा ये हमारी इज्जत का सवाल है दीदी फौरन तैयार हो जाओ वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं आधा बजा रहता हूं घर तो बहुत शानदार है आपका लेकिन आज की पार्टी में मेहमान दिखाई नहीं देते जी जिनकी जरूरत थी वो तो आ गए बाकी अब कोई आए ना आए बला से आइए माता जी नमस्ते माता जी ओ राज बाबू आज तो बहुत जल्दी काम से लौटा है बेटा ओ पेट में दर्द है दादा हाजमे का चूरन खाने आया हूं इंदिरा 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 खा लिया चूरन वो वो शीशी ढूंढ रहा हूं दादा जाने कहा है <laughs> तुम्हारे चूरन के शीशी को तो रानी बेटी अपने साथ लेती गई है रमेश बाबू के घर तो क्या दीदी के पेट में भी दर्द उठने वाला है ये तो राम जाने मगर आज इंदिरा बिटिया का बनाव सिंगार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे सच अब भगवान का बा, 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 <laughs> बेटा कुछ नहीं दादा 
गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया के आगे रोए अपनी आंखें खोए भैया तुम आर्ट को क्या समझो इसमें समझने का था ही क्या कोई दिल फरीब नाच होता कोई फर्स्ट क्लास गाना होता तो हम कहते तो फिर हजूर कुछ अपने जौहर दिखाए प्यानो हाजिर है तुम्हारे प्यानो के सात सुरों में सिर्फ एक सुर तो बोलता है गाए क्या अरे वाह दोस्तों आज मिस्टर राज ने भरी महफिल में हमारे प्यानो की बेजती की है, है कोई ऐसा दिल जो इसे बजाए इंदिरा बजाएगी 
जी नहीं बीबी इनकार ना कीजिए ये हमारी इज्जत का सवाल है उठो इंदिरा ऐसे मौके पे इनकार नहीं किया करते मगर मगर वगर कुछ नहीं जनाब आप प्यानो बजाना ही पड़ेगा गाना सुनाना ही पड़ेगा उठिए सुना है न जापान में न फ्रांस में न इंग्लिस्तान में और अगर सुना है तो सिर्फ हिंदुस्तान में आज की पार्टी भी एक यादगार रहेगी नाच से ज्यादा हमें इंदिरा का गाना पसंद आया शुक्रिया सच कह रही हो दीदी ताजुब है अच्छी चीज की तारीफ करनी ही पड़ती है हाँ रमेश के बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है तन का उजला है और मन का साफ बदन पर रीछ की तरह बाल है और भैंस की तरह मोटी खाल दिन को सोता रात को जागता तुम बड़े बदतमीज हो राज हम उसकी खूबियां जानना चाहते हैं मैंने खूबियां ही बयान की हैं दीदी मगर ये नजरे नायत कैसी इसलिए की वो एक शरीफ लड़का है और हमारी इज्जत करता है अच्छों के दोस्त भी अच्छे होते हैं जमीन आसमान का फर्क है 
तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए रमेश की माता जी भी बहुत अच्छी कुछ तुम्हें भी उनसे सीखना चाहिए बदतमीज बेहूदा बालिश भर का छोकरा गज भर की जबान दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो इंदिरा मैं कपड़े बदलने लगी हूँ नहीं मैं हुसन की देवी को पूरे शबाब में देखना चाहता हूँ खोलो ना दरवाजा जल्दी खोलो इंदिरा आप बड़े वो हैं पल भर के लिए भी सब्र नहीं करते चकोर चांद के जलवे देखकर सब्र नहीं कर सकता इंदिरा तुम इस रूप में धरती की शोभा दिखाई देती हो बनाते जाइए बनाते जाइए खूब बनाया करते हैं आप क्षमा यही समझती है कि परवाना शौक के परवाज में उसके गिर चक्कर लगाता है मगर हैरी किस्मत क्षमा ने यह भी ना पूछा कभी परवाने से फायदा क्या है तुझे बजम में जल जाने से जानती उस भरी महफिल में हम पे क्या गुजरी क्या गुजरी थी जनाब तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपी हुई बिजलियों ने हमारे दिल को जलाया और तुम्हारी निगाहों में छुपे हुए तीरों ने हमें घायल बनाया छी 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 बेचारे नन्हे मुन्ने दिल पर बड़ा जुल्म हुआ है तीर पर तीर चलाओ तुम्हें डर किसका है जान किसकी है मेरी जान जिगर किसका है आज शायरी का भूत क्यों सवार है जनाब एक पत्थर दिल को मोम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जनाबा इंदिरा आज मैं तुम्हारी जबान से अपनी तकदीर का फैसला सुनना चाहता हूँ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है हा? पहली मुलाकात में भला क्या फैसला कर सकती हूँ नजदीक रहने का मौका दीजिए तो कुछ जांचू कुछ परखू कुछ तोड़ू फिर बोलू अच्छा जी तो आपके ख्याल में मैं अभी तक एक नई किस्म का जानवर हूँ जी जी मोहब्बत का बढ़ता हुआ तूफान इस घर की बुनियादें खोखली करके छोड़ेगा क्या करें कुछ समझ में नहीं आता आज मेरे अरमानों की दबी हुई चिंगारी शोला बनकर भड़क उठती है इंदिरा कब तक तेरी मोहब्बत की आग को सीने में दबाऊं कब तक तेरी तस्वीर से दिल बहलाऊं ये किसकी याद से रंगी मेरा दिल होता जाता है ये मेरी जिंदगी में कौन शामिल होता जाता है अभी तक जाग रहे हो सोना नहीं है आज किसी ने नींद चुरा ली है माँ आज तुमसे एक चीज मांगता हूँ क्या चीज है यतीम है तो क्या हुआ महिंद्रा को तुम्हारी बहू बनाना चाहता हूँ लड़की तो मुझे भी पसंद है मगर वो लोग मानेंगे राज और कुंदन तो फूले नहीं समाएंगे रानी बहन को तुम राजी कर सकती हो कोशिश करूंगी मगर कब मौका देखकर बात छोड़ूंगी बस अब सो जाओ तुम सो जाओ मैं आता हूँ तस्वीर से बहलाए हुए हैं बहलाए हुए हैं दिल को हाए दिल को इस घर में हम एक चांद को इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं आए दिल को जो 
जब तू है ख्यालों में जब तू है ख्यालों में तो दुनिया से हमें क्या दुनिया से हमें क्या दुनिया को तेरी याद में दुनिया को तेरी याद में ठुकराए हुए हैं दिल को हाय दिल को दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं बहलाए हुए हैं दिल को हाय दिल को हाथों से छुटेगा हाथों से छुटेगा हम तेरी मोहब्बत की हम तेरी मोहब्बत की कसम खाए हुए हैं दिल को आए दिल को दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए इंदिरा रमेश की आंखों में समा चुकी है अब मोहब्बत की चिंगारी को भड़काने के लिए हवा की जरूरत है खानदान की इज्जत बचाना हमारा फर्ज है मगर सख्ती से नहीं नरमी से काम लेना पड़ेगा ये क्या आग पानी का मिला कहा की तैयारी है दीदी बाजार जा रहे हैं इंदिरा के लिए चंद अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदनी है साड़ियां ताजुब है भाई बा खूब मिले हम लोग तो यहाँ से फारिग होकर आपके घर आने वाले थे और हम दोनों भी यहाँ से फारिग होकर आपके के घर आने वाले थे खैरियत इंदिरा की सालगिरह है बस उसी की दावत देनी थी शुक्रिया शुक्रिया जब तुम आंखों के बल चलकर आएंगे कहीं मेरी नजर ना लग जाए आज तो इंदिरा देवी सचमुच की परी मालूम होती है हम इसी परी को ऊपर लगाने आए हैं आइए मैं भी आपकी मदद करूँ आइए माता जी क्या बात है क्या बात है आप दोनों भाई बड़े खुश खुश नजर आते हैं बिना चो दादा लला लाल 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 इस घर का नक्शा बदल गया है लाल लाल नक्शा बदल गया मगर कहा बदल गया कैसे बदल गया मुझे तो कुछ बदला हुआ नजर नहीं आता तुम्हारी बूढ़ी आंखों को चश्मे की जरूरत है रानी बहन का मिजाज बदल गया है गरीब इंदिरा की किस्मत बदल गई है टलला तुम्हारे गुण गाए जा रहे हैं 
सुना इंदिरा के लिए बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद कर लाई हो जी हाँ देखोगे तो दंग रह जाओगे दंग तो मैं ये खबर सुनते ही रह गया था अब तो रंग देखना चाहता हूँ संभाल कर देखना कीमती साड़ियाँ हैं खराब हो जाएंगी फिक्र ना करो दीदी मैं हाथ साफ किए लेता हूँ हाँ तेरे की खोदा पहाड़ निकला चुआ गरीब को दिलवाए भी तो तो टके का माल न गोटा न किनारी रंग वो भी फीका हाय ये क्या हुआ मेरी मानो तो इन्हें वापस कर दो दीदी इस गरीब को तो इसी किस्म के दो चार पुराने जोड़े और दे देना माल बदला गया है मैं तो मान लू दीदी पर दिल नहीं मानता बेशक बदला गया है जरूर बदला गया है आप इधर हैरान हैं हम उधर परेशान थे माता जी की साड़ियाँ यहाँ चली आई और इंदिरा देवी जी की वहाँ संभाली देवी जी राजी को दिखाओ जो हमारा मजाक उड़ा रहा था हुँ? हुँ? मजाक उड़ा रहा था लीजिए श्रीमान लाइए श्रीमती ब्यूटीफुल वंडरफुल एक्सलेंट सच कहना दीदी कितने रुपए खर्च किए हैं तुम पूछने वाले कौन तो क्या उधार लाई हो बिल नहीं चुकाया अभी तक बदतमीज अरे भाई ये मेरी तरफ से इंदिरा देवी को तोहफा है तोहफा तोहफा कैसा इंदिरा की सालगिरह है सालगिरह इंदिरा की सालगिरह हो जी हाँ इंदिरा की सालगिरह दरअसल सालगिरह तो कल है मगर पार्टी इतवार को होगी तुम पार्टी पर माता जी को जरूर लाना रमेश जरूर जरूर भगवान करे ऐसी सालगिरह हर रोज हुआ करे <laughs> अच्छा इजाजत चाहता हूँ बाय बाय एवरीबॉडी साड़ियां उठा लो शंभू दादा आओ चले यक बयक काया कैसे पलट गई हाँ इंदिरा की सालगिरह मनाई जा रही है और हमें खबर तक नहीं अजीब बात तो दिया इंदिरा खुला पक्कर अच्छा क्या है दादा कुछ नहीं बेटा ये किताब इंदिरा बिटिया को देने जा रहा हूं कैसी किताब है देखें हम्म ले जाओ बारह बरस से मैं तुम्हारी मोहब्बत को सीने में दबाए तुम्हारी मुस्कुराहट को जिंदगी और तुम्हारे आंसुओं को मौत समझ कर दिन काट रहा हूं और इस उम्मीद पर जी रहा हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो मगर आज रानी बहन का बदला हुआ मिजाज मेरे दिल में खतरा पैदा कर रहा है इससे पहले कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेने की कोशिश करे मैं तुम्हारी सालगिरह के मौके पर तुम्हारे हाथों में मोहब्बत की हद कर डालकर इस राज को हर एक पर जाहिर कर देने की इजाजत चाहता हूँ उम्मीद है कि तुम्हें भी मेरी राय से इतफाक होगा फकत तुम्हारा तालिब कुंदन कुंदन
मेरी जीत है नैनो में प्रीत है होठों पे गीत है मैं तेरी तू मेरा बालम तेरी मेरी जीत है सालग्रह की मुबारकबाद देने आया हूँ शुक्रिया कल रात मैंने एक चीज भेजी थी जी हाँ मिल गई थी पढ़ने के बाद रात भर नींद नहीं आई सच सच यकीन कीजिए इंदिरा का रुआ रुआ आपका एहसान मंद है आज एक चीज और लाया हूँ कंगन ये कंगन तुम्हारी सालग्रह का तोहफा है बड़ा शानदार तोहफा है मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की जरूरत नहीं मैं ये कंगन अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है लीजिए पहना दीजिए आओ बैठ जाओ गोरी गोरी कलाई में मोहब्बत की हद कई डल गई अब तुम मेरी हो ये क्या डरो मत बरसों की दबी हुई चिंगारी शोला बनकर भड़क उठती है एक बार तुम भी अपनी जबान से कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मोहब्बत क्या हो गया है आपको दीवाना बन गया हूँ मगर तुम्हारी कसम इस दीवानगी में भी मुझे अपनी दुनिया आबाद नजर आती है एक बार सिर्फ एक बार इस धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर मेरी बेताब तमन्नाओं को यकीन दिला दो कि तुम मेरी हो नहीं नहीं ये ना हो सके तुम उससे इनकार ना करो मेरे दिल पर बिजलियां न गिराओ इंदिरा मैं बारह बरस से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ मगर आप पर आई अमानत के हकदार बनने की कोशिश कर रहे हैं मैं इंसाफ चाहता हूँ रमेश से ज्यादा मेरा तुम पर हक है रमेश नहीं नहीं राज कही राज।, राज मेरा छोटा भाई जी हाँ बचपन ही से हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं इन 
इंदिरा की मुराद पूरी कर दो भैया मैं राज की होकर जीना चाहती हूँ तुमने बढ़ते हुए तूफान का रुख पलट दिया है इंदिरा मैं राज के इंतखा पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मांग का सैंदूर चांद और सूरज की तरह दमकता रहे आपका आशीर्वाद देवताओं का आशीर्वाद है भैया आप वाकई नेकी का फरिश्ता हैं। तुम्हारे दिल का हाल जाने बगैर जो भूल मुझसे हुई है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ हो सके तो मुझे माफ कर देना ऐसा ना कहिए आप मेरे बुजुर्ग हैं एक वचन दे सकती हो फरमाइए राज बच्चा है हो सकता है कि ये बात उसके दिल में बदगुमानी पैदा कर दे और मैं उसे मुंह दिखाने के काबिल यकीन कीजिए ये बात मरते दम तक मेरी जबान से न निकलेगी भगवान तुम्हारी मुरादें पूरी करे इधर कुंदन उधर राज चालाक लड़की ने दोनों भाइयों को दीवाना बना रखा है सुलक धुल ढोलक बाजे नाचे कुनबा सारा हो प्रेम की मन में जो चलाए तो फलाया न्यारा सर गम पादानी कुंदन भैया <laughs> माफ करना मैं अपनी तरंग में नाच रहा था जानते हो जिस घर में क्या होने वाला इंदिरा की सालगिरह राज का तोहफा और तोहफे में ये कीमती हार इस हार को पहनकर परिस्तान की परी बनकर जब वो इन सीढ़ियों से उतरेगी तो कदम कदम पर मेरा दिल पुकारेगा मैं सत के मैं कुर्बान सहेली दे खुदा की शान और ये शान इसलिए होगी कि मैं उसे प्यार करता हूं प्यार आज मैं दीदी को भी ये भेद बताने वाला हूं भैया तुम्हें मेरी सिफारिश करनी होगी जरूर जरूर भगवान वो शुभ घड़ी जल्द आए शुभ घड़ी तो बस आई समझो जरा ये तोहफा दे आऊ लपक कर तुम बैठो मैं अभी आया गुड मॉर्निंग नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सालगिरह मुबारक सालगिरह का तोहफा मुबारक लीजिए हार वाह समंदर से मोती पहाड़ों से हीरे जमीन से सोना चांद से चमक गरज के धरती और आकाश भी जड़ दिए इस हार में वाह चीन में जापान में रूस में ईरान में अमेरिका में इंग्लिस्तान में गोया के सारे जहान में इससे बेहतर कार्य का नमूना न था न है न होगा वाह पहन के रितराओगी फूले न समाओगी दुल्हन बन जाओगी हलवा पूरी खाओगी वाह बाबा के सिवा कुछ और भी याद है इधर आओ बैठ जाओ निराली शान की है मेरी दुल्हन कमर पतली सुराहीदार कर दन मालूम होता है चांद के गिर हाला पड़ गया देखा अपना निखार मेरे निखार तो हुजूर आप हैं अपना निखार धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के धड़क धड़क नैन धड़क धड़क नैन धड़के हाय धड़क धड़क दिल धड़क धड़क दिल धड़के धड़क धड़क नैन धड़क धड़क नैन धड़के ऐ दिल तू गाए जा भूपी जा तू जगाए जा भूपी खुशियां मनाए जा तरम पम पम अखियां मिलाए जा दिल में समाए जा अपना बनाए जा चक्कर देखो जी ये चक्कर वक्कर नहीं चलेंगे हा? 
पायलट ऑफिसर की होने वाली बीवी का दिल मजबूत होना चाहिए समझे यू समझ लो कि शादी के बाद तुम मेरे साथ हवाई जहाज में बैठकर बंबई की सैर को चली ये उड़ा जहाज वो गया जहाज बादलों को फाड़ता हुआ हवा को चीरता हुआ पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार फीट की बुलंदी पर उड़ रहा है जहाज कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर जहाज रोकी जहाज रोकी मेरा सर चक्कर खाने लगा है फिर वही चक्कर तुम्हारे चक्करों के चक्कर में पड़कर मैं खुद चक्कर में पड़ गया हूँ चक्कर कैसा चक्कर दीदी का चक्कर शादी की बात छेड़ूंगा कैसे हिम्मत की जरूरत है जो कुछ दिल में है साफ साफ कह दीजिए अच्छा तो मैं साफ कह दूंगा की इंदिरा मुझसे शादी करना चाहती हाँ राम मेरा नाम ना लीजिएगा क्यों डर गई दीदी के नाम से तो आपका भी दम निकलता है अजी वो कोई और होगा बस अभी जाता हूँ इस पार या उस पार दीदी की जय हो दीदी के पवित्र विचारों की जय हो लोग गंगा जमुना और गोदावरी में गोता लगाकर मुराद पाते हैं हम दीदी के दर्शन और चरणों की पवित्र धूल में सब कुछ पा लेते हैं नमस्ते दीदी ये क्या ढोंग है ढोंग नहीं दीदी भगवान कसम आज तुम्हारी नेकियों के चर्चे घर घर में हो रहे हैं इंदिरा की सालगे और इस धूमधाम से मतलब की बात करो मतलब यह है दीदी के इंदिरा और मैं यानी कि मैंने और इंदिरा ने मेरा मतलब है कि हम दोनों ने एक सपना देखा है वो सपना जिंदगी भर पूरा ना होगा जो नाटक इस घर में खेला जा रहा है हम उसे अच्छी तरह जानते हैं नाटक मतलब ये कि तुम सब कुछ जानती हो फिर तो साफ साफ कहना ही पड़ेगा दीदी मैं इंदिरा से शादी करना चाहता हूँ खामोश बदतमीज हमारे सामने बकवास करते तुम्हें शर्म नहीं आती शादी ब्याह का जिक्र कुछ खराब बात तो है नहीं दीदी तुम्हें तो सुनकर खुश होना चाहिए था हमारी खुशियों को तो तुम दोनों भाइयों ने पामाल कर दिया है चालाक लड़की इधर तुम पर जादू चला रही है उधर कुंदन पर डोरे डाल रही है बस दीदी मैं नहीं जानता था हसद की आग ने तुम्हें पत्थर दिल बना दिया इंदिरा के खिलाफ तो तुम बचपन से जहर उगलती आई हो मगर देवता स्वरूप भाई पर इल्जाम लगाते भी तुम्हें शर्म नहीं आई नादान छोकरे अगर अपने देवता स्वरूप भाई की करतूत देखनी है तो जाकर इंदिरा के हाथों में पड़े हुए प्रेम बंधन के कंगन देख किस कदर मैला है तुम्हारा दिल रमेश की दी हुई साड़ियों पे तो तुम्हें ऐतराज ना हुआ मगर कुंदन भैया का दिया हुआ तोहफा तुम्हारी आंखों में खटकने लगा क्यों ना खटके हमने तुम दोनों भाइयों की खातिर इस खानदान की आवरों की खातिर इस घर की इज्जत की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी अपना सब कुछ निछावर कर दिया और तुम लोग इसका ये इनाम दे रहे हो पढ़ो इस खत को पढ़ो इस प्रेम पत्र को पढ़ो जो तुम्हारे देवता स्वरूप भाई ने अपने सपनों की रानी को लिखा है और अगर इस पर भी यकीन ना आए तो उस पवित्रता की देवी से जाकर पूछो जो इस घर में मकड़ी की तरह अपना जाल फैला रही है पूछूंगा और जरूर पूछूंगा अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दूंगा सच सच बता तेरा और कुंदन का क्या वास्ता है कुंदन हाँ हाँ कुंदन बल खाई हुई सुल्फों का दीवाना कुंदन इस फसल की क्षमा का परवाना कुंदन आप होश में हैं जाइए अपने बहन का इलाज कीजिए बल खाती हुई नागन की तरह करवट बदलकर बात का रुख पलटना चाहती है खूबसूरत तीतली मैं तेरे छल फरेब को अच्छी तरह समझ चुका हूँ मोहब्बत का वादा इधर मुझसे उधर कुंदन से राज तुम्हारे कानों में जहर टपकाया गया है और तेरी जबान से अमृत की धारा बरस रही है सच बता ये कंगन जवानी की फूले या मोहब्बत की हथकड़ी एक बेकस का मजाक ना उड़ाओ राज तुम मेरी मोहब्बत का अपमान कर रहे हो तेरी मोहब्बत सुनहरी धोखा है तेरी मोहब्बत तो थारी तलवार है तेरे सवाल का जवाब दे तुम्हारा सवाल इतना बेहूदा है कि मैं उसका जवाब देना भी गुनाह समझती हूँ बहुत अच्छा तो मैं कुंदन से फैसला किए लेता हूँ मैं तुम्हें कुंदन के पास न जाने दूंगी इसलिए कि तुम्हारी दगाबाजी और मक्कारी का भंडाना फूट जाए 
जरूर जाऊंगा जाना ही है तो मेरी लाश पर कदम रखकर जाओ मैं कुंदन को जलील होते नहीं देख सकती मैं कुंदन को जलील होते नहीं देख सकती कुंदन को जलील होते नहीं देख सकती शर्म बेहया बेगैरत हट रास्ते से कुंदन कहा अभी अभी मोटर पर बैठ कर पूना गया पूना नहीं नहीं वो पूना नहीं जा सकता बाहर ही हो तुम्हारी आत्मा और मेरी तकदीर और इन दोनों का गला घोटने वाली तुम हो तुम खामोश गुस्ता हमारे ही घर में हमारा अपमान माफी मांगती है या नहीं 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 मैंने बारह बरस तक अपनी जबान पर ताला लगाया है बारह बरस तक तुम्हारे जुल्म से तुमको बर्दाश्त किया है मगर तुम्हारा पत्थर दिल मोम नहीं होता इंदिरा सब्र की हद होती है दीदी 
میں نے التجائیں کی تمہیں رحم نہ آیا ہاتھ جوڑے تمہیں دیا نہ آئی تمہارے پاؤں پر سر رکھ دیا مگر تم نے اسے بھی ٹھوکرے ماری یہاں تک کہ میرے ارمانوں کی دنیا اجار کر رکھتی اور میں خاموش رہی دے ادب نظر جھکا کر بات کر تو ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہے اس غرور کا نشہ اتارنے کے لیے قدرت کی بے آواز لاٹھی ایک دن ایسی برسے گی کہ تنی ہوئی گردن پاؤں پر بھری ہوگی بدتمیز چھوک لی ہم تیری زبان کھینچ لیں گے تم نے میرا جو کچھ بگاڑنا تھا بگاڑ لیا اب میں تم سے نہیں ڈرتی اب میں تم سے نہیں ڈروں گی تیری یہ ہمت یہ مجال نکل جائے اس گھر سے اس گھر پر تمہاری طرح میرا بھی ادھیکار ہے میں نہیں جاؤں گی نہیں جائے گی کیسے نہیں جائے گی پانچ بیٹے سانتی سے کام لو بیٹا کمینی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو شمبو یہ چڑیل راج اور کندن دونوں پر جادو چلا رہی ہے اس گھر کی بنیادیں ہلا رہی ہے میں سب ٹھیک کر دوں گا سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تم اپنے کمرے میں چلو بیٹا تیری تباہی کا سبب یہ تین توفے ہیں انہیں واپس کر دے انہیں واپس کر دے انہیں واپس کر دے کون جا رہا ہے اندرا 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 تم اور اس حال میں آدھی رات کے وقت کہاں جا رہی اندرا کیا بات ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں اندرا 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 زبان بند آنکھوں میں آسو پریشان حالت تم ضرور کسی بپتا میں پڑ گئی ہو چلو میرے ساتھ گھر چلو نہیں نہیں میں تمہیں ایسی حالت میں نہ جانے دوں گا اندرا 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 زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمیش اندرہ اپنی مرضی سے اس گھر میں آئی تھی اور اپنی مرضی سے چلی گئی ہے اگر وہ تمہیں پسند ہے تو شوق سے اس سے شادی کر سکتے ہو تمہیں خوش دیکھ کر ہمیں خوشی ہو شکریہ شکریہ میں حیران تھا کہ جانے کیا بات ہے نمستے نمستے میں تو دلی سے توفے لایا رے او ماتا جی ماتا جی ماتا جی ہلو پولیس پولیس دیکھیں 
हेलो यस राज का एक्सीडेंट जी हाँ जख्मी को पूना के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है हालत बहुत खतरनाक है खतरनाक है एक मिनट सिर्फ एक मिनट मुझे अपने भाई से मिलने की इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब आपका बड़ा एहसान होगा मरीज की हालत बहुत खतरनाक है ऐसी हालत में मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकती आपको इंतजार करना होगा इंतजार जी तुम यहाँ किस लिए आई हो राज को देखने उसके एक्सीडेंट की खबर मिली थी ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है तुम्हारी हिस्से और हर धर्मी ने ये दिन दिखाया बकवास बंद करो कुंदन अब कुंदन पर दबाव ना चलेगा रानी हम दोनों भाइयों ने हमेशा तुम्हारी इज्जत की तुम्हारे हुक्म पर सर झुकाया लेकिन तुमने बड़ी बहन का फर्ज अदाना किया तुम्हें किसी पर रहम ना आया मालूम होता है तुम बगावत पर तुले हो क्या जुल्म तोड़े हैं हमने तुमने मरहूम बाप की वसीयत को तोड़ा एक मासूम अबला का दिल तोड़ा भाई भाई में फूट डालने की कोशिश की उस पर भी तुम्हें चैन ना आया अब जख्मों पर नमक छड़कने आई हो तुम इन गैर लोगों के सामने हमारा अपमान कर रहे हो कुंदन हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं माफी मांगो इन सबके सामने माफी तुम्हें मांगना चाहिए मुझसे राज से और उस अनाथ लड़की से बदतमीज छोकरे तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी तू अंदर नहीं जा सकती मैं तुझे राज के पास नहीं जाने दूंगा तुम रोकने वाले कौन राज हमारा भाई है मगर तू बहन नहीं कसाई है चली जाए यहां से मैं कहता हूं चली जा नहीं जाएंगे राज को देखे बगैर हम हरगिज हरगिज नहीं जाएंगे ये हमारा फैसला है और मेरा फैसला भी सुन ले मैं राज पर तेरा साय तक न पढ़ने दूंगा अब हम दोनों भाइयों को तुझसे कोई वास्ता नहीं ये बात है हाँ हाँ यही बात है समझ लेना कि राज और कुंदन तेरे लिए मर चुके हैं बहुत अच्छा और तुम भी समझ लेना कि रानी तुम दोनों के लिए मर चुकी है आज से उस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे
परेशान नजर आते हो कुछ ना पूछो माँ बड़ी मनहूस खबर लाया हूँ मनहूस खबर राज का क्या हाल है राज मर गया राज मर गया क्या कह रहे हो सच कह रहा हूँ माँ उस गरीब की मौत रानी की हर धर्मी से हुई है हर धर्मी कैसी राज और इंदिरा में मोहब्बत थी माँ और ये बात रानी बहन को पसंद न थी राज और इंदिरा में मोहब्बत इंदिरा 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 राज लेटे रहो तुम्हें आराम की जरूरत है मुझे आराम तो सुख मिलेगा भैया जब मैं तुम्हें और इंदिरा को सुखी देखूंगा इंदिरा मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत करती है राज तुमसे मैं भी यही समझता था अगर तुम्हारा खत वो खत मैंने इंदिरा को जरूर लिखा था और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मैं नहीं जानता था राज कि तुम दोनों की मोहब्बत आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है वो तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी होकर ही जिंदा रहना चाहती मगर तुम्हारे चले आने से जो गलत फहमियां पैदा हो गई वो अब कैसे दूर होंगी इंदिरा की गलत फहमी तो मैंने घर छोड़ने से पहले ही दूर कर दी थी और अब तुम्हें भी यकीन दिलाता हूं भगवान जानता है मेरा दिल इंदिरा की तरफ से गंगा जल की तरह पाक है तो फिर घर छोड़ने की क्या जरूरत थी घर मैंने इसलिए छोड़ा था कि रानी बहन ने राई का पहाड़ बनाकर मुझे तुम्हारी नजरों से गिराना चाहा और मैं जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर समझता हूं रानी हमारी बहन नहीं दुश्मन है तुम्हें मेरे साथ घर वापस चलना होगा भैया नहीं राज अब मैं उस घर में न जाऊंगा बल्कि तुम्हें भी मजबूर करूंगा अगर सुखी रहना चाहते हो तो इंदिरा को लेकर उस चार दीवारी से कहीं दूर चले जाओ इतनी दूर जहां रानी की हुकूमत न हो जहां मोहब्बत करने वाले दिलों पर बिजलियां न गिराई जाएं, अब रानी को उस घर में अकेला रहने दो गुरूर उसके सर पर सवार है हुकूमत की बूने उसका दिमाग खराब कर दिया है एक रोज वही घरों से काटने को दौड़ेगा और वो पागलों की तरह दरो दीवार से टक्करें मारेगी वक्त हो गया अब मरीज को आराम की जरूरत है
गम न कर मेरी बच्ची भगवान बहुत जल्द अच्छा कर देंगे तुझे सब्र से काम ले अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी माता जी अब इस दुनिया में कौन है मेरा हम भी तो तुम्हारे हैं बेटा हमें गैर मत समझो तुम्हें सुखी देखने के लिए हम माँ बेटे अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे एक अनाथ लड़की कि जिसकी तकदीर भी उससे रूठ गई हो जमीन का बोझ बनने के लिए जिंदा नहीं रह सकती तुम जमीन का बोझ नहीं हमारी आंख का तारा हो बेटा मैं तुम्हें जीवन भर के सुख दूंगी मैं कुछ और सोचे बैठी हूँ और आप कुछ और सोच रहे हैं मैं जो सोच रही हूँ उसी में बेहतरी है बेटा भगवान की मर्जी के आगे सर झुकाना ही पड़ता है लो दवाई पी लो सोच में डूबे हो बेटा सोच रहा हूँ कि मोहब्बत की चोट खाया हुआ दिल जिंदा रह सकेगा या नहीं नादान है वक्त बड़ी से बड़ी चोट को अच्छा कर देता है मगर इंदिरा का जख्म बहुत गहरा है माँ शायद वो अच्छा ना हो सकेगा मैं अच्छा करूँगी तुम्हारी इंदिरा के जख्म की मरहम मेरे पास है मेरी इंदिरा ये तुम क्या कह रही हो ये जो तू चाहता था जिस इंदिरा ने तेरी नींद चुराई थी वही इंदिरा भगवान ने तुझे दे दी तुम एक बेकस की मजबूरी से फायदा उठाना चाहती हो इंदिरा राज की अमानत है राज मर चुका है और मैं इसे दरबदर की ठोकरों से बचाना चाहती हूँ ये कंवारी रहकर इस घर में नहीं रह सकती अगर दुनिया वालों ने इसे बदनाम कर दिया तो इंदिरा के साथ साथ तुम्हारे खानदान की इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी समाज वाले हमारे मुँह आरोप थूकेंगे तो क्या समाज के डर ऐसी इंदिरा को जहर देना चाहती हो यही जहर एक दिन अमृत बनकर इंदिरा के तड़पते हुए जीवन को शांति देगा जल्दबाजी न करो माँ इंदिरा की मर्जी जाने बगैर ये फैसला अच्छा नहीं अब इसी फैसले में इंदिरा की भलाई है बेटा तू भी यही चाहता था मैं भी यही चाहती हूँ और पहाड़ जैसी जिंदगी काटने के लिए इंदिरा को भी सहारे की जरूरत है लो ये दवा ले आओ जल्दी से राज बाबू तुम जिंदा हो बेटा हाँ दादा जिंदा किस्मत ने नया जन्म दिया है तो फिर तुम्हारे मौत के चर्चे कैसे हुए इसमें भी कोई भेद होगा रानी बहन जो कुछ भी करे कम है तो कुंदन कहाँ है कुंदन के लिए यह घर सौतेली माँ की गोद बन गया है और मैं भी इंदिरा को लेकर वापस चला जाऊंगा कहाँ है इंदिरा इंदिरा इस घर में नहीं रहती कहीं और ढूंढो जाकर दीदी कहाँ गई है इंदिरा भगवान के लिए जल्दी बताओ तुम दोनों भाइयों ने हमें ना पर समझा है लौंडी समझा है क्या समझा है कह दिया कि वो इस घर में नहीं रहती बहुत अच्छा मैं खुद ही ढूंढ लूंगा जाकर राज अगर तुम इस नीच लड़की को दोबारा इस घर में लाए तो अच्छा ना होगा इसलिए कि तुम्हारी इस घर पर हुकूमत है इसलिए कि तुम्हें उससे नफरत है इसलिए कि तुम बाप दादा की दौलत पर नागन बनकर बैठी हो इसलिए कि उसने तुम्हें बेअदब और गुस्ताख बना दिया है इसलिए कि उसके मनहूस कदम इस घर की तबाही का बायस बने हैं इसलिए कि उसने हमारे भाई हमसे छीन लिए हैं इसलिए कि वो नीच और कमीनी है भैया सच कहते थे नीच वो नहीं तुम हो खामोश बदतमीज पच्चीस बरस तक खामोश रहा हूं आज तुम्हारे गरूर का सर कुचल कर छोड़ूंगा वो तुम ही हो जो इस घर की तबाही का बायस बनी हो वो तुम ही हो जो दो भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रही हो वो तुम ही हो जिसने एक यतीम पर सुन तोड़े हैं वो तुम ही हो जो अपने बाप की मौत का बायस बनी हो बकवास बंद करो राज ये गरूर ये बदमिजाजी ये घमंड यकड़ी हुई गर्तन ये तनी हुई भमे एक दिन जरूर तुझे नीचा दिखाएंगी एक दिन यही घर तुझे काटने को तोड़ेगा और तू पागलों की तरह तरह दीवार से टकरे मारेगी चिल्लाएगी मगर कोई तेरी मदद को ना आएगा तू तड़पेगी मगर किसी को तुझ पर रहम ना आएगा यहां तक कि तू मर जाएगी मगर कोई तेरी लाश पर मातम करने को भी ना आएगा और जब तक तू जिंदा है मैं भी इस घर में कदम न रखूंगा बेटा
क्या खूब किस्मत पाई है इंदिरा जिस घर में कदम रखा वही बर्बाद हुआ शायद तेरी जिंदगी में सिलसिले और तूफान छुपे बैठे हैं अब और क्या देखना चाहती है मूलक ए मिस्टर आके फूट गए क्या माफ करना भाई कौन राज परेशान होने की जरूरत नहीं मैं अभी तक जिंदा हूं तो फिर गले से क्यों नहीं लग जाता जालिम मुंह क्या तक रहा है इंदिरा का पता बता सकते हो हरगिज नहीं जब तक तू मेरे गले से ना लग जाएगा उठकर बैठी हो 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 तभी समझी दिखाई देती है आज पसीने नहीं आ रहे हैं कमजोरी की वजह है फिक्र ना करना आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा डॉक्टर लाया हंद्रा जो तुम्हें नई जिंदगी देगा नई खुशियां देगा नया प्रेम देगा देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो नहीं देखोगी बहुत अच्छा अब डॉक्टर खुद ही तुम्हारा इलाज कर लेगा डॉक्टर गुनाहकार अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हो सके तो मुझे माफ कर दे और अगर माफ नहीं कर सकती तो कोई ऐसी सजा दे जो मैं जिंदगी भर याद रखू मैंने तुझे गलत समझा था मैंने तुझे गलत समझा था भगवान के लिए मुझे माफ कर दे रमेश आए किस वक्त हुई दिल की मुरादें हासिल यार पहलू में जो आया तो कदा भी आई राज की मोहब्बत भरी दास्तान खत्म हो 